അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൈൻ മാസ്റ്റർ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ലെങ്തിയായ വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാരണം കൈൻ മാസ്റ്റർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ വെർഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ഡ്രാഫ്റ്റായി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ആയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ നടുവിൽ കാണുന്നത് പുതിയ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബാക്കി ഇതാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും അതായത് കൈൻ മാസ്റ്റർ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും നേരിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും വാട്ടർ മാർക്ക് അപ്പോൾ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അതിന് നമ്മൾ ക്രാക്ക്ഡ് വെർഷൻസോ അതുപോലെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിവിധ റേഷ്യോയിലുള്ള സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒൻപത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ പ്രോർട്ടേറ്റ് മോഡലാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇസ് ടു പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്യൂട്ടോറിയലിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായത് പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒൻപത് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നതിൽ ഡിഫോൾട്ടായ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര സമയം ഇത് നിലനിൽക്കണം എന്നതാണ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റീസൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയാതെ തന്നെ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഡ്യൂറേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മില്ലി സെക്കൻഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ റീസൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്ക് ചെയ്യാനാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് അണ്ടു അതുപോലെ റീഡു എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അതിൻ്റെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ വീഡിയോയിലെ ഭാഗം നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സേവ് അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ലെയർ ആയിട്ട് വെക്കാം അതുപോലെ അഡീഷണൽ ക്ലിപ്പായിട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓഡിയോ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് സ്ക്രീൻ്റെ ഫിറ്റിങ് സൗണ്ടിങ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ലെയറുകൾ ക്രമീകരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ലെയറുകളും ഒപ്പം
ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് കുറേ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ഒക്കെ വളരെ രസകരമായിരിക്കും ഇതേപോലുള്ള വിവിധ ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെയർ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്ന ഈ ഫോട്ടോയുടെ സ്ക്രീനിൽ മറ്റൊരു ലെയർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോ മീഡിയ വഴി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത ഫയലായിട്ടാണ് വീഡിയോ വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോയിൽ മറ്റൊരു ഫോട്ടോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് മീഡിയ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് താഴെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇതെവിടെ പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ താഴെ ഈ ഓവർലേ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ലെയർ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം അതായത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇടത് വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ട്രിം എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഇതുപോലെ ചുരുങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇതുപോലെ ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ കഴിയും വലുതാക്കാനും കഴിയും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ അതായത് വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ ആനിമേഷൻ ഔട്ട് ആനിമേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആനിമേഷൻ ഇന്ന ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ വിസിബിൾ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആനിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവറുള്ള ആനിമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആനിമേഷനാണ് റിങ് ആനിമേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിങ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന ട്രാൻസിഷൻസാണ് അല്ല സോറി ലെയറിംഗ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നണ്ണെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഔട്ട് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ആനിമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്പിംഗ് റിവേഴ്സ് അതായത് വീഡിയോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഫോട്ടോയും കൂടി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ കഴിയും കുറക്കാനും കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഫിൽറ്ററിങ് റൊട്ടേറ്റൻ അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റിങ് സാറ്റുറേഷൻ വൈബ്രൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇ ക്യു ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിവിധ സൗണ്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് നൽകാനാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ വിവിധ സൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള സൗണ്ടിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അതിൻ്റെ സൗണ്ടിങ് ഡീവിയേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ ക്യു നോർമൽ തന്നെ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ധാരാളം മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് മുറി വേറെ വോള്യൂം എൻവലപ്പ് വോള്യൂം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും വോയിസ് ചേഞ്ചർ എന്നതുണ്ട് ബ്ലൻഡിങ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാറ്റ് ഓഡിയോ ഇതിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് എക്സ്ട്രാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ ലെയറിങ്ങിനെ കുറിച്
അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിങ് ഗ്ലോയിങ് ഷാഡോ ഔട്ട് ലൈറ്റ് ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പുതിയ ഫോൺ സ്റ്റൈലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം കളർ മാറ്റാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് ലെയറിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വട്ടം വരക്കാനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ടം വരക്കാനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒന്നാണ് വോയിസിങ് ആൻഡ് സൗണ്ടിങ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ വോയിസിങ് നൽകാനാണ് വോയിസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ വോയിസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വോയിസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു റെക്കോർഡിങ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ പുതിയതായി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഡിയോസ് നൽകാനാണ് ഓഡിയോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിയോസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ആസെറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി സൗണ്ട് നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടും ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സൗണ്ടിങ് കുറക്കാനും അതുപോലെ ഡക്കിങ് ലൂപ്പിങ് ലൂപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറേ സൗണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ട്രിം ആൻഡ് സ്ലി സ്പ്ലിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അത് വോയിസിൽ നിന്നും അതുപോലെ സൗണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ചിലർ മറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് അതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ട്രിം ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ പ്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗം ഉണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സെറ്റ് വെക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇതിന് വേണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനോ അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്രാക്കഡ് വേർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ മാർക്കും ഇല്ലാതെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ പരിഗണിക്കണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന റേഷ്യോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശേഷം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ അതായത് ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിന് ബ്ലാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല നമുക്ക് വൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കളറിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര വീഡിയോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ എത്രത്തോളം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് എത്ര ലെങ്ത്തി ആ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ആ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി നമ്മൾ നൽകുന്ന ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതുപോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ
ഇതേപോലെ അതിൽ ഫോട്ടോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ട് സൈ അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ സൈസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇളം മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായ ഭാഗം അതിൽ ഒന്നും അതായത് വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം അതിലേക്ക് വരാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ശേഷം വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന സേവ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സ്പോർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും അതിന് വേണ്ടി ഇൻഷോട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷോട്ടിൽ ഒരു വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ച ആ വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മുകളിൽ മെയ്ഡ് വിത്ത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന വാട്ടർ മാർക്ക് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യാൻവാസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം റേഷ്യോ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതിനാറ് ഇസ് ടു ഒൻപത് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഓക്കെ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൈൻ മാസ്റ്റർ മേടി വിത്ത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന ആ പവർ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇനി എഡിറ്റ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ റിസേജിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷോട്ട് എന്ന വാട്ടർ മാർക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശേഷം സേവ് ചെയ്താണ് ക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡലാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഇൻഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റീസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിലെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കൈൻ മാസ്റ്ററിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ടൂളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ മാസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വീണ്